Hello everyone, welcome back to my channel. So, ang tagal din natin na wala sa mundo ng YouTube kasi medyo naging busy sa school, gumawa ng mga grades. So, ayun, kaya wala tayong masyadong upload lately. Pero ngayon, dahil wala tayong magawa talaga, it's been 3 days nang suspended ang classes because of Typhoon Tisoy. 3 days na rin ako napuyat para mag-abang ng mga uh, announcement from the city mayor and even from pag-asa. So, this is probably the last day of class suspension kasi maganda na ang panahon umalis sa City Soy sa Philippine Area of Responsibility. So, nag-isip ako na magagawa ngayon kasi for the past, probably since Saturday, ang dami ko na nagawa, naubos ko na yung labahin ko, nakapaglinis na ako ng bahay, nakagawa ko ng exam, nakagawa ko ng mga activities na gagamitin namin sa school. So ngayon naman, naisipan ko, out of the blue, since nag-iisip talaga ako na may magawa. Actually, I thought of going somewhere, nagbihis ako, but I ended up still here in the apartment. So, ayun. So, nagpalit ulit ako ng damit kasi nga, all dressed up na ako eh. Naka-shoes, naka-polo, pero naisip ko, saan ako pupunta? Kaya, <laughs> Actually, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta. So ngayon, ang gagawin natin, magbibilang tayo ng savings. Okay? So yung savings natin, this is very precious. Kasi... Kasi, kasi wala talaga ako intention i-save to. Um, naisip ko lang na i-save yung mga bagong coins sa lumabas, yung nilabas ng Banko Sentral ng Pilipinas. Kasi, maski ako nalilito sa bagong designs, yung 5 peso coins, it look like um, the 1 peso coins. So, halos parehas kasi pare-parehas sa kulay. And like the old ones, you know, you know it's 1 peso coin kapag silver yung kulay niya. And the 5 peso coin, can, you can actually differentiate it from the 1 peso coin or even the 10 peso coin. Kaya lang, yung bagong labas na coins ngayon, Halos pare-pareha sila ng appearance. And yung size nang iba-iba. Pero actually, hindi siya ganun kapansin yung size. So talagang malilito ka. And more so, na-experience ko din, nalito din yung mga driver, member ng Toda, na mga onion ng jeep. Nalito sila sa pamasahe. So it's either sila yung mamamali ng bigay or so sobra sila ng sukli sa akin or ako yung magkukulang. So, parang ganun yung scenario. So, so what I thought of, bakit hindi ko nalang muna siya i-keep and then just use the old ones. So, hindi na ako nalito, hindi na rin sila nalito. So, ngayon, bibilangin natin lahat ng mga naipon ko na new coins. So, nalagay ko siya dito. Yan. Kira. Okay. So, yan lahat ng mga naipon natin. Okay. Pansin niya parang may mga... Ibang kulay dyan. So, let's, let's start counting. Malalaman natin mamaya, kapag nabilang natin lahat, kung magkano ang lahat na nasave natin out of uh, these new coins na nilabas ng BSP. So, let's find out. Okay, so when I count coins, lalong lalo na sa school pag nabibilang ako ng coins, ang ginagawa ko sa, ang ginagawa ko, ginagroup ko muna siya according to denomination. So, uh, 1 peso coin, 5 peso coin, 10 peso coin, at lahat ng klase ng coins na meron. And then, I don't really count it one by one. What I'm doing is I use a concept of multiplication. So, ginagroup ko muna siya by towers of 10, and then, uh, I'll just count it by 10 or just multiply each tower or each column and then multiply it by 10. So, in that way, mas mabilis kong nabibilang yung total amount. Okay, so let's start the counting. Sana huwag tayo magkamal. Okay, let's begin. Oh. 
Makakabili kaya tayo ng bahay at lupa from this saving. Pa, narilito na ako kasi nga pare-parehas sila. Pare-parehas ang kulay. Or, mas madali sana bilangin kung i-slide natin. Kaya lang, may humaharang. Hindi natin natin makuha. Mahirap. So it's going to be another challenge. So ang binibilang natin ngayon yung mga bago. Kasi may mga, nahal, may mga nahalong old coins dito. Hindi muna natin isasama yun sa, sa total amount. Pero mamaya, bibilang din natin yun. Kasi sayang naman yun. Pera din yan kahit barya. Barya man din tayo. Pera pa din yan. Makakabili pa din yan ng, ng mga necessities natin. Or even wants. Sa ngayon nga, hindi ko pa alam kung saan ko gagamitin yung, yung pera na to. So, perhaps pwede natin i-deposit sa bako kasi ang hirap naman magbitbit ng ganito kalaking pera, ang bigat. Sabihin, ang dami mong pera, actually madaming coins. Pero when you get the total amount, hindi natin alam kung ganun talaga siya kadami. So, back to 5 peso coins. Back to 5 peso coins. Mahala na. Okay. Ibalay natin ito ng luma. Actually, I saved some kahit luma. Meron kasi dito parang limited edition. Meron limited edition dito. Itong coin na ito ay uh, 10 peso coin pero hindi si silva na sa 10 peso coin. Si hindi si Apolinari Mabini, kundi si General Miguel Malvar. So, this is 150 years. Birthday siguro. So, 150th birthday ni Miguel Malvar. Hindi ko makita. Basta siya yan. Lagay ko na lang yung picture. Basta si... Miguel Malvar yan. Ah, Miguel. Tama, Miguel Malvar. Alright, so. Ito naman isa, 5 star. 70th, 70th anniversary ng Leite Golf Landing. So, sinip ko din siya. Kinip ko din kasi nga. Uh, very limited lang to. Hindi siya talaga uh, mass production for circulation. So, very limited yan. So, isave natin. Anyway, this 70th Anniversary commemorative coin. This is worth 5 pesos. So, 5 pesos. So, may nakita pa akong isang commemorative coin. Ito naman, piso. Okay. This is in commemoration naman ng ASEAN 50. ASEAN 50. Diba? Ayaw niya mag-focus. Bakit ayaw? sa piso yan. Ang init, sandali ka. Few inches later. I'm back. So, back to counting again. Ako, marami-rami tayong piso. Oh. Makakolekta. Kasi pag umuwi ako, and then I have coins in my pocket. Tinatanggal ko na sa agad. Nilalagay ko agad dito sa ating deca wafer roll canister kasi mahirap yung bitbitin everyday yung coins so bakit di na lang natin isave and then ngayon malalaman natin kung magkano lahat ng nalipo natin siguro papapalit na lang to natin somewhere parang sa Jollibee daw pwede magpapalit ng ng coins they're gonna reward you for for that, for exchanging coins kasi sa mga fast food sa mga ganyan kailangan nila na maraming coins okay. so, may nagsukli sa akin last time ka plastic siya this is actually worth 10 pesos worth 10 pesos yan kaya lang, may nakita kong lumang coin So, may dalawang lumang coin na nakasama. Eight. 
Okay. So, wala nang bagong 1 peso coin. But, I see some 5 centavo coins. Silangin natin yan. Sama. Ano, sorry. Meron palang 25 cents. Okay. So, so far, nabilang na natin lahat ng ng new coins na na meron tayo na na-save natin. So, update tayo kung ilan. We have 130 pieces of 5 peso coins. So, 130 pieces. Tama ba? 1, 2, 3, 4. Yeah, 130 pieces of 5 peso coins. So, that's around 650 pesos. And, yeah, to be exact, 650 pesos. And then, we have um, 14 pieces of 10 peso coins. So, that's 140 pesos. So, that's about 650 plus 140 Let's do the math. Um, 790 pesos. But, wala pa yung 1 peso coins natin. So, 790 pesos. And then, we have 50, 150, 189. 189 pieces of 1 peso coins. So, that's 189 pesos. So, 790 plus 189. Um, come on, do the math. We have 130 pieces of 5 peso coins, we have 14 pieces of 10 peso coins, we have 189 pieces of 1 peso coins, we have 23 pieces of 25 centavos, and then we have 11 pieces of 5 centavo coins. So, kuha lang tayo ng scratch paper. I'll be right back. Okay, so, sulat natin. <laughs> Actually, wala akong makita ng scratch paper kasi lahat ng mga gamit ko na especially paper products na sa school. So, may nakita lang ako na bag din. So, dito natin nilagay 130 times 5 pesos. 14 times 10 pesos. 189 times 1 pesos. 23 times 25 cents. 11 times 5 cents. So, we have Guys, look, 985 pesos ang na-save natin from just skipping the, the new coins to avoid confusion. Okay? And look, meron tayo 985 pesos. So, ano yung mabibili natin dyan? Wala pa. Ang ganda mo lang yung pinto. <laughs> so, bilangin natin yung old coins. Sign natin isama. So we have 61 pieces of all the 1 peso coins. So that's 61 pesos. So nagpas na tayo ng 1,000 guys. And then we have 6 pieces of 10 centavo coins. Pansin ko lang, parang walang bagong 10 centavo coins. Ah, meron lang sila, 25 centavo coin. And then the 5 cents. And then 1 singkong butas. Okay, and then yung mga commemorative natin. So we have meron tayong isang luma. So commemorative. Okay, so 985 plus 15. It's 1000. 1068 and 40 centavo. Guys, anong mabibili natin sa 1,068 and 40 centavos? Please comment down below kung anong pwede natin bilhin dito. So, I hope something useful, something na uh, papakinabangan talaga natin, not for anything else. For those of you out there who are confused with, uh, with the new uh, coins that we have here in the Philippines, if I were you, I'm just going to, to keep it for a while, so in a form of savings, and then just maximize the use of all um, coins that we have. So, hindi na kayo nalito, hindi rin nalito yung pinagbigyan nyo, hindi nalito yung pinagbayaran nyo. So, in that way, siguro, mamamaximize natin yun until ma-phase out yung mga old coins na yun. Kasi ngayon, may bagong labas na naman. I've heard, I've, I even read it sa news na yung 20 peso bill before, ay gagawin na rin coin. So, diba? So, 
parang bariyang bariya na lang ang pera ngayon. So, it's really important to save. So, you have to save. At if it started at a very young age, yung iba nga, they have their own piggy bank. They have their own coin bank. They, they have their own savings account. So, you could actually save. And ito, parang extra lang tong ginawa ko. This is not really what I intend to save. So, ngayon, I just started saving this. Uh, kailan ba ako? Nung lumabas. Nung bago nilabas yung mga new coins na to. And look, mayroon tayo agad na 1,068 pesos. So, di ba? Parang hindi mo iisipin na meron ka na. So, kayo din dyan, even kids, basta meron kayong new coins na sa tingin nyo kapag din nila yung everyday masyadong mabigat, why not just keep it na lang? Okay? Sa so, feeling ko pa ulit-ulit na lang ako ng sinasabi. So, I hope you enjoy this video. Uh, just comment down below how can we spend this amount of money wisely? Hindi yung puro, puro luhu lang. So, that's all. So, thank you guys for watching. I hope makapag-save din kayo after watching this video. Bye! Till next video!